ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিনতে পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজুদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ক্লাস থেকে শিখতে পারবে দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের বাহাত্তরতম পৃষ্ঠায় যাবে দরদে যে অঙ্কটি আছে তার সহসরল ব্যতিক্রমধর্মী সমাধান এই প্রশ্নটির সমাধান হল জাবেদাগুলো হলো এরকম এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে এই প্রশ্ন থেকে জাবেদাগুলো এরকম হলো চলো আমরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আকারে জেনে নেই প্রথমে জাবেদা করার কৌশল আমার আবিষ্কৃত এই কৌশলটি নিয়ে একটি টিউটোরিয়াল রয়েছে জাবেদার প্লে লিস্টে তোমরা দেখে নাও তাহলে এটা বোঝা তোমাদের জন্য আরও সহজ হয়ে যাবে ডিসেম্বরের এক তারিখে প্রথমেই বলা হয়েছে পাঁচ পার্সেন্ট বার্তায় জনাব মাহমুদের নিকট হতে দশ হাজার টাকার মূল্যের পণ্য ক্রয় চালান নং আঠাত্তর শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই লেনদেনটাকে তুমি তোমার নিজের মনে করে প্রশ্ন করো কি আসলো উত্তর পণ্য আসছে কি গেছে কিছুই যায় নাই যেহেতু কি গেল কোনো উত্তর পেলাম না এখন প্রশ্ন করতে হবে কেন আসলো এই পণ্যটা কেন আসলো উত্তর হলো বাকিতে ক্রয়ের কারণে এই পণ্যটা আসছে প্রশ্ন হলো কিভাবে তুমি বুঝবে এখানে যেটা বাকিতে ক্রয় একটু খেয়াল করো এই লেনদেনটাতে একজন ব্যক্তির নাম আছে কিন্তু নগদ শব্দ নেই যখন ব্যক্তির নাম থেকে নগদ শব্দ না থাকে সেই লেনদেনটা বাকিতে লেনদেন হয় তাছাড়াও কোন কোনগুলো বাকিতে লেনদেন এ নিয়ে লেনদেনের প্লে লিস্টে একটি চমৎকার টিউটোরিয়াল রয়েছে সেটা তোমরা দেখে নাও যাই হোক এখানে কেন আসলো উত্তর হলো বাকিতে ক্রয়ের কারণে আসছে আর আমরা জানি বাকিতে ক্রয় করলে প্রয়োদয় হিসেবে সৃষ্টি হয় পক্ষান্তরে বাকিতে বিক্রয় করলে প্রাপ্য হিসেবে সৃষ্টি হয় যেহেতু আমরা ক্রয় করছি তাই এখানে প্রয়োদয় হিসাবের সৃষ্টি হয়েছে তাই এখানে একটি পক্ষ হবে প্রয়োদয় হিসাব আর একটি পক্ষ পণ্য না বন্ধুরা এই পণ্য নামে কিন্তু কোনো হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে রাখা হয় না পণ্য ক্রয় করলে তাকে শুধু ক্রয় বলে পণ্য বিক্রয় করলে তাকে শুধু বিক্রয় বলে যেহেতু এখানে আমরা পণ্য ক্রয় করেছি তাই এই পণ্যের নাম হয়ে যাবে ক্রয় তাহলে আমরা দুটি পক্ষ পেয়ে গেলাম প্রথম পক্ষে ক্রয় ক্রয় হলো ব্যয় ব্যয় ডেবিট হয় দ্বিতীয় পক্ষে প্রদেয় হিসাব এটা হলো দায় আর দায় ক্রেডিট হয় ফলে এর যাবেদাটা হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট এবং প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট ডিসেম্বরের তিন তারিখে নগদে বিক্রয় বারো হাজার টাকা লেনদেনটিকে নিজের মনে করে প্রশ্ন করো কি আসলো নগদ টাকা আসছে কি গেল পণ্য চলে গেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পণ্য নামে কিন্তু কোনো হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে রাখা হয় না পণ্য ক্রয় করলে তাকে শুধু ক্রয় বলে পণ্য বিক্রয় করলে তাকে শুধু বিক্রয় বলে যেহেতু তিন তারিখে বিক্রয় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাই এই পণ্যের পরিবর্তে আমরাও বিক্রয় ব্যবহার করব দুটি পক্ষ পেয়ে গেলাম প্রথম পক্ষে নগদান এটা সম্পদ সম্পদ আসলে ডেবিট হয় দ্বিতীয় পক্ষে বিক্রয় বিক্রয় হলো আয় আর আয় সব সদাই ক্রেডিট হয় ফলে এর যাবেদা হবে নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ডিসেম্বর আট মাহমুদকে পণ্য ফেরত প্রদান এক হাজার টাকা ডেবিট নোট নং একশো তেইশ লেনদেনটিকে নিজের মনে করে প্রশ্ন করো কি আসলো কিছু আসে নাই কি গেল পণ্য ফেরত চলে গেছে যেহেতু আমরা মাহমুদকে পণ্য ফিরিয়ে দিয়েছি পণ্য চলে গেছে আমাদের কাছ থেকে এখন বন্ধুরা যেহেতু কি আসলো উত্তর পেলাম না এখন এই ছোট প্রশ্নটি করতে হবে কেন এই পণ্য ফেরত গেল তারও কোনো উত্তর নাই লেনদেনে যেহেতু কেন গেল উত্তর পেলাম না এখন প্রশ্ন করতে হবে কোথায় গেল উত্তর হলো এই মাহমুদের কাছে পণ্যটা গিয়েছে মাহমুদের কাছ থেকে আমরা ক্রয় করেছিলাম এখন আবার মাহমুদকে ফিরিয়ে দিয়েছি এখন বন্ধুরা এই মাহমুদকে প্রয়োদ হিসাব বা পানাদার হিসাব বলতে হবে এর কারণ বাকিতে ক্রয় করলে প্রয়োদ হিসাবের সৃষ্টি হয় আর বাকিতে বিক্রয় করলে প্রাপ্য হিসাবের সৃষ্টি হয় যেহেতু এখানে মাহমুদের কাছ থেকে আমরা পণ্য ক্রয় করেছিলাম তাহলে বাকিতে ক্রয় করেছিলাম তাই এখানে আমরা প্রয়োদ হিসাব বলবো মাহমুদ বললেও হতো কিন্তু প্রয়োদ হিসাব বলাটাই উত্তম পক্ষান্তরে আরেকটি পক্ষ পণ্য ফেরত কিন্তু পণ্য নামে তো হিসাব হিসেব বিজ্ঞানে রাখা হয় না তাই এই পণ্যকে পরিবর্তে লিখতে হবে ক্রয় ফেরত কারণ আমরা মাহমুদের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম সেই ক্রয় করা পণ্যই মাহমুদকে ফেরত দিলাম এই জন্য এটাকে ক্রয় ফেরত বন্ধুরা প্রথম পক্ষ হলো প্রয়োদ হিসাব আর এই প্রয়োদ হিসাব হলো এক ধরনের দায় এখানে দায়টা হ্রাস পেয়েছে এর কারণ মাহমুদকে পণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার কারণে মাহমুদ আমাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকা পেত সেখান থেকে এক হাজার টাকা কমে গেল তাই এটাকে দায় হ্রাস বলবো আর দায় হ্রাস ডেবিট হয় পক্ষান্তরে ক্রয় ফেরত হইল ব্যয় হ্রাস ক্রয় ব্যয় আর ফিরিয়ে দিলে হ্রাস হয়ে যায় আর ব্যয় হ্রাস হয় ক্রেডিট ফলে এর যাবেদাটা হবে প্রয়োদ হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট ডিসেম্বর দশ পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত পাঁচশো টাকা এই লেনদেনটিকে নিজের মনে করে প্রশ্ন করো কি আসলো কিছু আসে
আর আমরা যেহেতু কি আসলে উত্তর পেলাম না এখন প্রশ্ন করতে হবে কেন গেল এই যে নগর টাকাটা এটা কেন গেল উত্তর মেরামতের কারণে গিয়েছে তাই মেরামতি হলে এখানে আরেকটি হিসাব খাত প্রথম পক্ষ মেরামত মেরামত হলো ব্যয় ব্যয় ডেবিট হয় আর দ্বিতীয় পক্ষ নগদান আমার কাছ থেকে চলে গেছে এটা সম্পদ সম্পদ চলে গেলে ক্রেডিট হয় ফলে এর যাবেদাটা হবে মেরামত হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ডিসেম্বর পনেরো জনাব নজরুল ইসলামের নিকট হতে বিশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় চালান নং একশো নয় লেনদিটি কি নিজের মনে করে প্রশ্ন করো কি আসলো কি গেল কি আসলো পণ্য আসছে কি গেছে কিছুই যায় নাই যেহেতু কি গেছে কোনো উত্তর পেলাম না সেহেতু এখন প্রশ্ন করতে হবে কেন আসলো এই পণ্যটা কেন আসলো উত্তর বাকিতে ক্রয়ের কারণে আসছে আর আমরা জানি বাকিতে ক্রয় করলে প্রদেহ হিসেবে সৃষ্টি হয় এবং বাকিতে বিক্রয় করলে প্রাপ্য হিসেবে সৃষ্টি হয় যেহেতু এই লেনদেনে আমরা ক্রয় করেছি তাহলে এখানে প্রদেহ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে বন্ধুরা আরেকটি পক্ষ হলো পণ্য এই পণ্য নামে কিন্তু কোনো হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে রাখা হয় না এই জন্য পণ্য ক্রয় করলে তাকে শুধু ক্রয় বলে পণ্য বিক্রয় করলে তাকে শুধু বিক্রয় বলে যেহেতু এইখানে আমরা ক্রয় করেছি তাই এই পণ্যের পরিবর্তে ক্রয় হবে আর ক্রয় হলো ব্যয় ব্যয় সর্বদাই ডেবিট হয় এবং প্রদেহ হিসাব হলো দায় আর দায় ক্রেডিট হয় ফলে এর যাবেদাটা হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেহ হিসাব ক্রেডিট ডিসেম্বর বিশ মাহমুদকে পরিশোধ চার হাজার টাকা লেনদেনটিকে নিজের মনে করে প্রশ্ন করো কি আসলো কি গেল কি আসলো কিছুই আসে নাই কি গেল নগর টাকা গিয়েছে যেহেতু মাহমুদকে পরিশোধ করা হয়েছে মানে তুমি পরিশোধ করেছ তাই নগর টাকা চলে গেছে কিছু আসে নাই এখন প্রশ্ন করো যে কেন গেল এই নগর টাকাটা কোনো উত্তর নাই কোথায় গেল এই যে মাহমুদের কাছে গেছে যেহেতু আমরা মাহমুদকে পরিশোধ করেছি তো এখানে মাহমুদই হলো আরেকটা পক্ষ আর এই মাহমুদ আমাদের কাছে পাইত তাই সে পাওনাদার বা প্রদেহ হিসাব ফলে এখানে প্রদেহ হিসাব আমরা লেখলাম তাহলে একটা পক্ষ প্রদেহ হিসাব এটা হলো পাওনাদার মাহমুদ এই পাওনাদার সে আমাদের কাছে পাইত ফলে টাকে তাকে যেহেতু আমরা টাকা পরিশোধ করে দিলাম তাহলে তার পাওনা টাকার পরিমাণ কমে গেল অর্থাৎ আমাদের প্রদেহ হিসাব কমে গেল প্রদেহ হিসাব যদি থাকতো দশ হাজার তে চার হাজার টাকা প্রদানের কারণে এখন রইল আর ছয় হাজার তার মানে আমরা পরিশোধ করার কারণে মাহমুদ আমাদের কাছে যা পাইতো আমাদের সেই দায়ের পরিমাণ কমে গেল তাই এটা হলো দায় হ্রাস আর দায় হ্রাসগুলো ডেবিট হয় আর নগদান হলো সম্পদ যেহেতু সম্পদ চলে গেছে আমাদের কাছ থেকে সেহেতু এটা ক্রেডিট হবে ফলে এর যাবেদাটা হলো প্রদেহ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশেষ কৌশল নির্ভর এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই পয়েন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ